。美人星际剧组的水能有多深？外表华丽的大制作背后所隐藏的恩怨可不是一星半点。当年为了找到心仪的女主角，剧组在网上发动了一个投票活动，邀请网友线上投票，帮助他们一起选女主角。然而，令人没想到的是，在众多中国女星的包围之下，韩国女星宋慧乔竟然成了网友最期待的窦漪房演员人选。然而，据说剧组认为韩国在拍摄《大长今》的时候拒绝了中国女星的出演，所以直接跳过她，邀请第二名林心如出演女主角。其实，在剧组的时候，林心如和于正并没有什么矛盾，合作的也很愉快。但是在这部剧播出之后，出人意料的爆火让林心如动起了赚钱的小心思。他借着美人心机的噱头和部分工作人员，自己制作出了一部《秦始皇妃》，并三顾茅庐请来严艺宽和霍建华为自己坐镇。电视剧上映之后，林心如赚了个盆满钵满。然而，这种行为却让于正心生不满。有人在冒充美人心机剧组啊、呃，美人心机原班人马在做一个戏，我就很生气。两人甚至一度反目成仇。不过没多久，两人发现这是一场误会。我就我我说就不会这么说了。发个通告，就是每个星期的，其实是我们一般人嘛，两两家在用嘛，其实从来没有过你们所说的误会。于正还特地出来解释，两人的关系一直挺好的。其实我们拍《秦始皇妃》，我还带着我的妈妈去看了班，跟她合了影啊，大家关系一直挺好的。和林心如相比，王丽坤就委婉的很多。在《美人心计》中，王丽坤饰演的蛇蝎美人聂胜儿，相比于东一房的完美人设，聂胜儿更加有血有肉。也正因如此，王丽坤靠着这个角色开启了自己的明星之路。不过有一次在节目中，王丽坤自己爆料说。曾经有一次，剧组都杀青了，自己还不知道，因此有不少戏都没拍。都到杀青了，我都不知道那天要杀青，就全组都瞒着我。为什么？就因为我有很多戏还没拍，我是觉得那些戏很重要，要把它放进去，那个才能连贯。但是他们要杀青，就不拍了那些戏。很多人都猜测王丽坤说的戏会不会是美人心计，因为剧中聂胜儿的剧情有几处不连贯的地方。但这些终归只是猜测，并没有证据。于正拍一部剧还真的挺不容易的，不仅要盯紧剧组进度，还要处理自己和演员的矛盾。不过话说回来，《美人心计》中的主要演员可都是于正一个一个说出来的。杨幂竟是被于正忽悠去演《美人心计》的。二零零九年《仙剑奇侠传三》播出，虽说首播并没有上新，但这部剧后劲十足。直到如今仍被奉为仙侠剧的巅峰，尤其是杨幂，一人分饰两角，演技备受好评。而在这之前，她已经出演过新版《红楼梦》《神雕侠侣》还有王昭君等影视剧。总而言之，当于正找到杨幂拍《美人心计》的时候，她虽然不是什么大腕，但拍戏经验丰富，有口碑好的作品傍身。一开始并不打算接雪渊这个角色，至少得演个圣儿。我在做《美人心计》的时候呢，我跟杨幂说：“说你来演吧。”她说：“那我至少得演个圣儿。”于正能做到今天这个位置，自然有他异于常人的地方。他最厉害的一点就是他会洞察人心，所以他的理由总是能戳中人心。当杨幂拒绝出演女三号雪渊的时候，于正告诉杨幂：“如果你一直演女主角，所有人的镜头都会跟着你走，你得看看自己身上有没有什么不一样的地方。”一直演女一号，所有人的镜头都跟着你走，你得看看你身上还有一些什么不一样的地方。杨幂就这样被于正说服了。说实话，学员这个角色的戏份不多，绝大多数都是女主林心如的背景版，但人物设定却非常的讨喜。扮丑时期的冷漠当然，遇到好友后的欢喜和对爱人的克制都被杨幂生动的演绎出来。友情和爱情救赎了她，她最终也为此献祭。莫雪渊这个角色也成了许多人心中的白月光。而值得一提的是，正是因为有了在《美人心计》中的默契合作，于正在写《宫锁心玉》的时候，直接就认准了杨幂，而且从来没有换人的打算。当时在写《宫》的时候，就是我就锁定杨幂的，这个是从来没有换过的。凭借晴川一绝，杨幂从此名声大噪，成功跻身一线女星行列。之后更是凭借自身的实力和超高的情商，在娱乐圈混得风生水起。不得不说，于正挑演员的眼光是真的绝，而这也是他的影视作品能被反复回味的原因之一。十几年过去了，为什么《美人心计》依旧很能打？是因为这部剧不管主角还是配角都爆红了吗？就比如饰演窦漪房的林心如，饰演莫雪渊的杨幂，饰演馆陶公主的戚薇，饰演吕鱼的胡杏儿，但这些都是客观因素。在于正的众多影视作品之中，《美人心计》绝对算得上是他的巅峰之作。那么这部剧凭什么能杀出重围，令人百看不厌呢？首先就是阵容强大，除了我们之前提到过的人，还有罗晋、冯绍峰、戴春荣、邓莎、严艺宽等等演员的加盟，每一个都是能独挑大梁般的存在。
。其次就是它的剧情很新颖，《美人心计》讲述的是历史上一个很冷门的太后窦太后的上位史，是一个新鲜的故事，而且整体故事节奏紧凑，不拖泥带水，高潮感情戏的处理和几段人物恋情令人牵肠挂肚，非常能调动观众的情绪。再加上剧组的重金投入。据悉，《美人心计》耗资五千万，剧中的各种首饰差不多都是黄金打造，服饰均是上等布料，精细制作，高度还原了西汉的直居身衣，精美且华丽。不过最重要的还是《美人心计》全员演技在线，不管是艳压群芳的窦漪房，嚣张狠辣的聂生儿，还是痴恋一生的汉惠帝，重情重义的汉文帝，都被演绎的精彩到位，代入感极强。关键是无论男女，颜值一个比一个的高。虽然有些人吐槽说这部剧是玛丽苏大女主剧，但不得不承认这部剧不仅剧情吸引人，而且每个角色都非常的饱满，智商在线，演技成熟，辅导化方面也做得不错。这些都可能是他历时十年仍然抗打的原因。美人如斯，如斯美人。《美人心计》中有宫斗，有权谋，有历史，也有爱情。不过，他似乎也在告诉观众，不要相信帝王爱。